चलचित्र खुबित <laughs> 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 मृत पड़े जी लकडाउन कथा बम्बे फर्चुनेटा फिलिंग प्लीज छो मैं माइग्रेंट वार्क रिक्वेस्ट छोड़ 
डायरेक्शन दिल देखो डायरेक्ट कर ইংলিশে তো বললো যে মেইন জিনিস হলো যে তোমার হার্ট ফেল্ট হতে হবে ইট হ্যাজ টু বি ফ্রম দা হার্ট আর তুমি শিনা নে ইউ আর নট শিনা ইউ আর দ্য মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স পেইন এন্ড ওটা তো আমি যখন ভিডিও দেখে আর আমি তো অলরেডি রিসার্চ করছিলাম সো আই নো যে কি ইস্যু গুলো চলছে সো ওটা আই জাস্ট পোর্ট মাই হার্ট আর ওটা নিয়ে আমি ভয়েস ওভার আমি বাড়িতেই আমার স্ট্যাপও আছে সো আই জাস্ট ওটা নিয়ে আমি করে ওনাকে সেন্ড করলাম আর ওনরা ওখান ওখান থেকে ওরা এডিট করে লঞ্চ করলো আই থিঙ্ক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস লঞ্চ করলো অ্যান্ড ইটস নাও কোয়াইট ভাইরাল অ্যান্ড ইটস ডুইং ইটস মেসেজ ইজ স্প্রেডিং সো থ্যাংক ইউ যে তুমি ওইটা নিয়ে छविटीन जन्म मन बेंगल रवींद्रनाथ ठाकुर दासगुप्त मुस्लिम जिनके रवींद्रनाथ ठाकुर 
কিন্তু শি কুড নট বিকজ ওর ওর বিয়ে হয়ে গেল তারপরে ফ্যামিলি থেকে অনেক চাপ ছিল হাজবেন্ড খুবই প্রেসার করতো তো ছেড়ে দিয়ে এন্ডে ও সুইসাইড করে দিল তো আর আমি অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফ স্কুলে আমি ভায়োলেন বাজাতাম তো আই নিউ হাউ টু প্লে দ্য ভায়োলেন আমি অনেক অর্কেস্ট্রায় ভায়োলেন আই লাইক টু লাভ প্লেইং দ্য ভায়োলেন তো উনি খুবই ইম্প্রেস ছিলেন আমি ভায়োলেন প্লে করতে পারি তো দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য রিজন উনি আমাকে ওই রোলটা মধ্যে দেখতে আর সেকেন্ডলি বললো যে হিরোন নয় আমাকে বলতে যে ইউর আইজ আর লাইক আর ডিয়ার আইজ আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ের কোনো আমি জানি না উনি বলতেন যে আর কিছু করতে হবে না ওনার তুমি অবজার্ভ করো উনি লিটারেচার ওনার পোয়েম গুলো লিটারেচার তো ওটাই নিয়ে আমি স্টাডি করেছি কিন্তু ওখানে সেটে গিয়ে যখন নর্থ কলকাতায় যেখানে ওখানে আমরা শুট করেছি পুরো এক্সপিরিয়েন্স টা একদম রিগল ছিল মানে ইট ওয়াজ ভেরি ইনরিচিং এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড দ্য ওয়ে হি ডাইরেক্টেড মি বুদ্ধদেব দা দ্যাট স্পেশালি দ্যাট অ্যান্ড হেল্প মি টু গেট ইন টু দ্যাট ক্যারেক্টার অ্যান্ড you know and uh, i think that was a magic ta khubi ami enjoy korlam onek ami ekhon obdi cherish kori oi oi moments gulo ebar ekta bangladesh prashnoi ashe apni mustafa sarar par arbi porichalito pitabidda ortho da and historical winner jonno shanghai o dubai antarjatik prashnoi hisebe sara obhinoti monon hoyechhe ha er por bangladesh er chobi dekhi ayosan ayosan obhin prashnoito obhinito david je jini porichalona korechhe onom bishwas ওনার পরিচালনা আপনি একটা শর্ট ফিল্ম অভিনয় করে করেছিলেন আর নামটা শুনতে পান আনফে কিন্তু হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি আনফেয়ার আমি অলমোস্ট 7 ডেজ আগে অনমের সঙ্গে কথা বলছিলাম ওটা নিয়ে আমাদের চলছে কথা ইস্যুটা হলো আমরা প্ল্যান করছিলাম অ্যাকচুয়ালি দিস টাইম শুট করার এটা বাংলাদেশেই আমরা শুট করতে চাইছি অর নাও মেবি কলকাতা সো লকডাউনের জন্য প্ল্যানস গুলো একটু ডিলে হয়েছে কিন্তু প্রডিউসারের সাথে এই প্ল্যান গুলো চলছে ডেফিনেটলি আর অনমের সাথে মানে আমরা অলমোস্ট উই টক ভেরি মানে রেগুলারলি আমাদের কথা হয় যে হি ইস ভেরি প্যাশনেট অ্যান্ড আমরা মনে আমি নতুন একটা প্রজেক্ট স্টার্ট করছি না আমি শুনলাম কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট দেখলাম আমি জানি না কিন্তু হি ইস ভেরি প্যাশনেট অ্যান্ড হি রিয়েলি ওয়ান্টস টু ডু দ্য প্রজেক্ট সো ডেফিনেটলি হবে বাট ইটস বিকজ লকডাউন আমরা এই সব মানে জিনিসগুলো অনেক ডিলে হয়ে গেল কিন্তু ডেফিনেটলি ওটা হবে মোস্ট প্রবলি আমরা বাংলাদেশেই শুট করব উনি চাইছিলেন ওটা যদি না হয় তাহলে কলকাতায় শুট হবে তো ওটা প্ল্যানিং এখন একটু ডিলে হয়ে গেছে বাট ডেফিনেটলি ওটা হবে বাংলাদেশে তো ওটা লাস্ট আমার আমাদের ফিল্মটা লঞ্চ হলো বাট আমার ইন্ডিয়াতে অনেকগুলো এখন প্রজেক্ট চলছে আমি অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়েব সিরিজের জন্য প্রিপেয়ার করছি খুবই ইন্টারেস্টিং ওয়েব সিরিজ আছে ওটা তো ও সেভেন এপিসোড এর ওয়েব সিরিজ আর ওই স্টোরিটা মানে ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং বিকজ ইটস আ ব্রেক আপ ইন লকডাউন মানে আমি বেশি বলতে চাই না বাট মানে একটা মেয়ে আর একটা লিভ ইন রিলেশনশিপ বয়ফ্রেন্ডের সাথে ওরা ব্রেক আপ হয়ে যায় কিন্তু লকডাউন নেক্সট ডে স্টার্ট হয়ে যায় তো তখন কি হয় কিভাবে ওরা কোপ আপ করে তো ব্রেক আপ ইন ব্রেক আপ ডিউরিং লকডাউন মানে ওটা নিয়ে আমরা প্রিপেয়ার করছি ডাইরেক্টরের সঙ্গে রিহার্সাল চলছে খুবই ইন্টারেস্টিং ওয়েব সিরিজ তারপরে আমার আর একটা নতুন অনেক প্রজেক্ট চলছে কিন্তু এই এই উপরে আমি এখন ফোকাস করছি বাংলাদেশের আমি 
আমি আই অলওয়েজ সে যে অ্যাকচুয়ালি বিপিএল নিয়ে তো আমরা তিন চার বছর কাজ করলাম তারপরে টিউন ফ্যাক্টরি তারপরে চিপ্রে বিদ্যা তারপরে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ তারপরে ওই যে আপনি বললেন ফুটবল টুর্নামেন্ট খুবই ভালো লাগে খুবই বাড়ির মতন লাগে আমি যখনই আসি আমার মনে হয় একটা ওয়ার্ম ওয়েলকাম ওখানে আমার সবসময় আমি একটা ওয়ার্ম হসপিটালিটি ওয়ার্ম হেল্প ওয়েলকাম অ্যান্ড অনেক ভালোবাসার যে লোকদের এখনো যখন আমি যাই আই ফিল দ্যাট দ্যাটস দে অলওয়েজ ওয়েলকাম মি উইথ ওপেন আর্মস খুবই ভালো লাগে এবং অনেক বন্ধুরাও আছে ওখানে আমি কাজ করেছি গিয়ে ওখানে সঙ্গে কথা বলি ইউ নো আই স্পেন্ড টাইম আমার অনেক টাইম আমি গিয়ে বাড়িতে খাবারও খাই তো যেমন চাইনিজ আপা আছে উনি আমাকে দু তিনবার আমাকে বলেছ তুমি আসো আমি মাছ রান্না করবো আর আমরা গুজরাত আছে তোমার ফসনা থেকে তারপরে ফারুকিয়ার টিসা আছে তারপরে অনেকগুলো ওখানে একটা আমার ফ্যামিলির মতন অনেক ফ্রেন্ডস আর মালয়ালামিতে কাজ করেছেন মালয়ালম ভাষায় ওর পরে আমি করিনি আমি মামুটির সাথে ফিল্ম করার পরে আমি বুদ্ধ দেবদার সাথে দুটো ফিল্ম কলকাতায় চলে গেলাম তারপরে ওখান থেকে বাংলাদেশ চলে গেলাম তারপরে আবার বম্বেতে আস আমি বম্বেতে থাকি আমার বাসা কলকাতায় কিন্তু আমি বম্বেতে থাকি তা এখন প্রজেক্টগুলো যা করছি বম্বে থেকেই করছি বাট এখন মালয়ালমে আর কিছু আমি এখন করি কিভাবে ওরা সব মানে মেকআপ থেকে কিভাবে রিহার্সেল থেকে কিভাবে শুটিং হয় সবই মানে একদম প্রফেশনাল আর খুবই মানে প্ল্যান থাকে তো এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই ভালো ছিল খুবই আমাকে একটা মানে নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি পেলাম ওখানে ওই কাজ করলাম ওখানে ওখানে আর একটা আমার আরো অ্যাকচুয়ালি একটু শিডিউল বাকি আছে আমি গিয়ে কমপ্লিট করবো সো আই ফিল যে ইউ নো ওয়েন ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ ডিফারেন্ট আর্টিস্ট ফ্রম অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড একটা এক্সপোজার একটা এক্সপিরিয়েন্স ওটা এনরিচ করে সো ওটা আমি খুবই এনজয় করেছি বাট আই স্টিল ফিল যে আমার ইন্ডিয়াতে আর বাংলাদেশে যেমন একটা হোমলি আর আমি এনজয় করি খুবই মানে আই থিঙ্ক আই এম মোর ক্লোজ টু আমাদের সব কন্টিনেন্টে আমি আরো এনজয় করি বাট ওখানে এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই ভালো ছিল অনেকগুলো শিখেছি জিনিসগুলো যে আমি আরো এখন ইউজ করতে পারছি বেটার হয়েছি অ্যাজ এম পার্সন অ্যাজ এন আর্টিস্ট সিজন <laughs> 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 so uh, that and uh, ami unar sathe na kaaj korar jonne onek excited jani because uh, you know he's a fantastic director right you know nagesh do do bar jate chole to puroshkar jite sa ipal akshadar i know so jokhon ami uh, audition diyechilam তখন আমাকে যখন ফোন করে বললো যে তুমি লক হয়ে গেছো তুমি ক্যারেক্টারটা করছো আচ্ছা প্রথম জিনিস হলো যে আমি হিউম্যান রাইট নিয়ে অনেক কাজ করি আর এই মেটা স্টোরি গুলো কভার করে যে হিউম্যান রাইট মানে মেয়েদেরকে কিভাবে মানে ও উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট কে নিয়ে অনেক কাজ করে সো ওটা আমার রিয়েল লাইফ এর ক্যারেক্টারের সাথে খুবই ক্লোজ সো আই এম ভেরি এক্সাইটেড ওয়ার্ক উইথ এম কথাটা হলো যে আমাদের শুটিং ছিল থার্টি ফার্স্ট লকডাউন কখন স্টার্ট হয়েছিল আমার মনে হয় 
ছিল ওখানে একটা ডাইরেক্টর ছিলেন কুনাল পাডি তো উনি বললেন ঠিক আছে এটা আমি প্লে করছি বম্বে যেতে চায় খুবই ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার গুলো আমি অনেকগুলো প্লে করলাম কলকাতায় কলকাতা থেকে তখন আমি দিল্লি আসলাম দিল্লিতে অরবিন্দ গড় ওনার সাথে আমি দু তিন বছর ড্রামা যেমন হয় ওই ওইটাই নিয়ে উনি অনেক বলেন তারপরে অনেকগুলো স্ট্রিট থিয়েটার বলেন আর নুক্কার নাটক আমাদের এখানে বলে যেমন তুমি মানে রাস্তার মধ্যে একদম নাটক করতে স্টার্ট করে দিল পুরো একটা খুবই ইন্টারেস্টিং ওটা আমি অনেক করেছি ওনার সাথে ওটা করার পরে আমি বম্বে যখন আসলাম আমার এখানে নাটক করার বন্ধ হয়ে গেছিল বিকজ আমি তারপরে ফিল্ম করতে স্টার্ট করেছি তারপরে বিপিএল বাংলাদেশ এসব নিয়ে আমি আর করতে পারিনি বাট রিসেন্টলি আমি আবার স্টার্ট করেছি এখানে ইলা আরুণের সাথে আমি অনেকগুলো প্লে করেছি তারপরে আমার নতুন প্লেও এখন স্টার্ট আমি করছি একটা এক্সট্রিমিটি ভেরি ভেরি ওয়ার্ল্ড রেনাম প্লে খুবই ফেমাস প্লে সাবজেক্ট অফ রেপ মানে রেপ কিভাবে আমরা দেখি আর একটা হয় না যে মেয়ে যদি যায় ছোট কাপড় পরে আছে তো বল যে ও রেপ হয়েছে বিকজ ও ছোট কাপড় পরে আছে কিন্তু নট জাস্ট ওই একটা প্রেসপেকটিভ কিন্তু অনেকগুলো প্রেসপেকটিভ থাকে যে রেপের সাবজেক্ট নিয়ে ওই প্লেটার তিনটা বেস্ট ফ্রেন্ড একসাথে থাকে বাড়িতে একটা ছেলে এসে ও রেপ করতে ট্রাই করে কিন্তু ও ছেলেকে বন্ধ করে দেয় ফায়ার প্লেসে মানে একটা জায়গায় লক করে দেয় আর মেয়েরা কথা বলছে যে আমরা কি করবো ওদেরকে নিয়ে আর রেপ নিয়ে এখন মানে ও করতে এসেছিল রেপ কিন্তু মেয়েরা কিন্তু ওই পুরো ডিসকাশন চলছে খুবই ইন্টারেস্টিং আমি আমার আমি একটা মেয়ে যে আমাকে ছোটবেলায় আমাকে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড এর বাবা রেপ করেছিল আর আমি মানে জানতাম ওনা আমাকে ড্রপ করতে গিয়ে বম্বে তে লকডাউন যখন খুলে যায় তখন আমরা স্টার্ট করব আপনি মানবাধিকার নিয়ে আপনি বেশ সক্রিয় আপনার আইডেন্টি আমি এইভাবে দেখি যে আপনি খুব কথা বলেন কাজ করেন তো লস এঞ্জেলেসের যে অল অফ নন প্রফিট নন প্রফিট অর্গানাইজেশন হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল এটা সাউথ এশিয়ার এম্বাসি ক্লাব তো মানবাধিকার শিক্ষা নিয়ে তো আপনি অনেক কাজ করেছেন তার জাতিসংঘের বক্তব্য দিয়েছেন তো এখন আপনি কোন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন আমি অ্যাকচুয়ালি একটা নতুন প্রজেক্ট স্টার্ট করেছি এটা হলো বন ফ্রি এন্ড ইকুয়াল শোর নাম এই শোটা পডকাস্ট শো মানে যেমন স্পটিফাই গানা অ্যালেক্সা গুগল এখানে লঞ্চ হয়েছে আর এটা নাম্বার ওয়ান চ্যানেল ইন্ডিয়াতে হাব হপার বলে আছে ওদের সাথে তো এটা কি করেছি আমরা এটা আমরা থার্টি হিউম্যান রাইটস আছে ইউনাইটেড নেশনস এর উনি ওরা ওরা লিখেছে তো ইচ আর্টিস্ট একটা রাইট চুজ করেছে তো সোনাক্ষী সেনার সাথে সোনাক্ষী সেনা চুজ করেছে রাইট টু এডুকেশন তো ওটা নিয়ে আমরা শো করেছি লঞ্চ করেছি উনি কথা বলেছেন আর খুবই ইন্টারেস্টিং আর উনি অতিক মানে এই আর্টিস্ট গুলো যে আমরা সব মিলে সোনাক্ষী সেনা নন্দিতা দাস আর বাইকি যে প্যাডম্যান আর মিশন মঙ্গল বানিয়েছিল তিওয়ারি যে বানিয়েছিল নীল বাতে নাতে আমি জানি না তুমি দেখেছো কিনা কিন্তু 
হ্যাঁ পাঙ্গা রাইট তারপরে সোনালি বোস ও করেছে ওয়ার্কার্স রাইটস মানে আমি খুবই এক্সাইটেড যে এই আর্টিস্ট গুলো অত প্যাশন নিয়ে একটা রাইট একটা একটা সোসাইটি ইস্যু যে চলছে লাইক ডোমেস্টিক ভাইলেন্স কে নিয়ে আশ্বেন তিওয়ারি ওটা নিয়েছে টর্চার টর্চার করো না তুমি কেন অনেক ডোমেস্টিক ভাইলেন্স ইন্ডিয়াতে বেড়ে গেছে লকডাউনে তাই না আমি বাংলাদেশেও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে কি প্রবলেম গুলো চলছে ওইটাই নিয়ে যে মেয়েরা কি করবে মানে যে হাউস ওয়াইফ গুলো কাকে ফোন করবে কি করবে এটা একটা ইস্যু ওটা আমরা অ্যাড্রেস করেছি তারপরে রাইট টু এডুকেশন আমি জানি সব স্কুল বন্ধ কিন্তু কি করতে পারি আমরা এডুকেশন এডুকেশন ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ওয়েপন টু চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড ওটা নিয়ে আমরা সোনাক্ষীর সাথে ও ও ওটা নিয়েছে ও চুজ করেছে ওটা নিয়ে আমরা ওর শোটা ওটা ছিল আর আমি অ্যাজ এন অ্যাম্বাসেডার ও অ্যাজ এন আর্টিস্ট এসে এটা নিয়ে আমরা অনেকগুলো দশটা আমরা রেকর্ড করে লঞ্চ করেছি এখন আমাদের এটা আস্তে আস্তে লঞ্চ হচ্ছে পুরো ইনিশিয়েটিভ পুরো ক্যাম্পেইন আর আমি ভাবি যে যখন আমি কিছু নিয়ে হেল্প করতে পারি আমাদের মেন গোল হলো আমরা অ্যাওয়ারনেস আর এডুকেশন যে যদি আমরা অ্যাওয়ারনেস স্প্রেড করতে পারি যে তুমি তোমার যদি মানব অধিকারকে চিনো যে আই হ্যাভ রাইট টু এডুকেশন আর আই হ্যাভ রাইট নট টু বি টর্চার যে ডোন্ট ডিসক্রিমিনেট নিয়েছে নন্দিতা দাস যে হিন্দু মুসলিম এটা হয় এখানে দলিত নিয়ে অনেক যেমন কাস্ট সিস্টেম যে উচ্চ উচ্চ হায়ার কাস্ট লোয়ার কাস্ট এটা সব জায়গায় ওটা নিয়ে অনেক বলছে ডার্ক স্কিন লাইট স্কিন এটা পার্টি করা হবে না তো এবার এর জন্য তুমি কি আলাদা কিছু আমার প্ল্যান আছে যে আমার আমি অ্যাকচুয়ালি দেখছিলাম আমার নেচার খুব পছন্দ তো একটা ফরেস্ট বম্বে দু অলমোস্ট টু আওয়ার ওয়ে একটা জায়গা আছে যেখানে মাচান বলে ওখানে ফরেস্টের উপরে না মানে গাছগুলোর উপরে একটা মানে ছোট একটা ইয়ে বানানো আছে তারপরে পুরো জঙ্গল দেখতে পাই ওখানে আমি ভাবছি যে দু দুদিনের জন্য গিয়ে ওখানে কিছু লিখবো আর যদি থাকবো পুরো নেচারের মধ্যে একটা মাচান মানে একটা ট্রি ট্রি হাউসেস সামথিং লাইক দ্যাট মানে হয় না যে গত চার মাস হয়ে গেছে আমরা সব বাড়িতে বসে আছি সো আই জাস্ট ফিল সামথিং লাইক দ্যাট মেবি কিছু আমি তো পজিটিভ থাকতে পারি কিন্তু আমার মনে হয় আরো যদি কিছু আমি ভাবি যে হেল্প করতে পারি আর পজিটিভ কন্ট্রিবিউট করতে পারি আমি আমার আমার যে নতুন শর্ট ফিল্ম তুমি নিয়ে যা স্টার্ট করেছিলে মাইগ্রেন্ট প্রবাসী প্রবাসী ওটা নিয়ে যদি অডিয়েন্স গুলো দেখতে পারে তুমি আমি শোর রিউ শেয়ার দ্য লিঙ্ক অর দ্য ফিল্মটা তুমি শেয়ার করবে তো ওটা খুব সুন্দর মানে একটা ছোট আমাদের ক্রিয়েশন আছে একটা এফার্ট আছে ওটা যদি সবাই দেখে আর মানে ইটস জাস্ট আ স্মল ক্রিয়েশন আর স্মল এফার্ট সো ওটাই আমি চাই যে ইট রিচেস পিপলস হার্টস দ্যাটস ইট দ্য মেসেজ রিচেস পিপলস হার্টস সো थैंक यू फॉर हैविंग মি थैंक यू वेरी मच बाय बाय यू टू टेक केयर बाय দর্শক এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় মডেল অভিনেত্রী চিনা চৌহান আশা করি আপনারা উপভোগ করেছেন আপনাদের সাপোর্ট থাকাটা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন করোনার এই সময় সবাই সাথে না থাকলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন লেটস লেটস টপিক বাংলা জীবন আপনাদের জন্য তৈরি হয়েছে আপনার জন্য তৈরি হতে থাকবে আমরা খুব করে চাই আপনি যারা অনুষ্ঠান দেখছেন আপনারা আমাদের বাংলা টিভির ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন পাশাপাশি আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের ফেসবুক পেজে শেয়ার দেবেন এবং বাংলা টিভির ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে লাইক দেবেন ভালো থাকবেন আশা করি দেখা হবে আবার